అయితే ఒక ఎన్నికల కమిషనర్ గారు కరోనా వైరస్ రేపు భవిష్యత్తులో చాలా ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది పబ్లిక్ యాక్టివిటీని మనం తగ్గించాలి ఇటువంటి సమయంలో ఎలక్షన్స్ జరిపించడం చాలా చాలా అనవసరమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇది జరగకూడదు అని ఎప్పుడైతే ఆయన మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్ ని పోస్ట్పోన్ చేశారు అప్పటి నుంచి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు రాజకీయంగాను లేకపోతే ఆయన చేతకాని తనంగాను ఈ కరోనా వైరస్ మీద ఒక్కసారి కూడా ప్రజలకి భరోసా ఇచ్చేటటువంటి విధంగా మాట్లాడలేకపోయారు ఆ రోజు కూడా ఏమన్నారంటే కరోనా వైరస్ ఒక సాకుగా చూపించుకుంటున్నారు ఎన్నికలు జరిపించాలని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు వరకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళారు పోనీ అప్పుడు ఏదో ఆ హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ లో ఎలక్షన్లు జరుగుతున్నాయి పోనీ ఏదో అనుకుంటే ఇప్పటికి నెల రోజులకి పైగా జరిగింది ఇప్పుడు సందర్భం ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా వైరస్ తాలూకా కేసులు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి రికవరీ రేట్ చూసుకుంటే మన దేశంలోనే సౌత్ ఇండియాలో ముఖ్యంగా అతి తక్కువగా ఉంది రికవరీ రేట్ కూడా ఇక్కడ అలాగే మనం చూసుకుంటే రాజ్ భవన్ లో అంటే ప్రథమ పౌరుడు ఉంటున్నటువంటి నివాసంలో కూడా ఈ రోజు సుమారు నాలుగు కేసులు అక్కడ నమోదయ్యాయి అలాగే మనం చూసుకుంటే హెల్త్ మినిస్టర్ గారు తాలూకా పిఏ దగ్గర కూడా ఈ రోజు ఈ కరోనా వైరస్ నమోదైంది ఇలా రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి కరోనా వైరస్ పెరుగుతున్నటువంటి తరుణంలో నిన్న పెట్టినటువంటి ప్రెస్ మీట్ కూడా ఎంత కేర్లెస్ గా ఎంత ఫూలిష్ గా అంటే ప్రజల్ని తప్పు దోవ పట్టించేటటువంటి విధంగా పెట్టారనంటే ఈ రోజు ఏం చెప్పాలో కూడా ఒక బాధ్యతగా ఉన్నటువంటి నాయకుడు నాకు కూడా తెలియట్లేదు అసలు ఎందుకు ఆ రకంగా అంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయనే సమాధానం చెప్పాలి ప్రజలు ముఖ్యమంత్రి గారిని చూస్తుంటే ఒక భరోసా ఇవ్వడానికి ఆయన చూ ఆయనకి చూడాలని అనుకుంటున్నారు ఇటువంటి సమయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్తారు ఈ కట్టడి చేయడానికి ఆయన ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రేపు పెరగకుండా తగ్గించడానికి ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు దీని మీద ఎక్కడ కూడా మాట్లాడుకోకుండా మరి నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడినప్పుడు చాలా తేలికగా తీసుకొని మనం కూడా కలిసి కరోనాతో ఉండాలి దాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి లేకపోతే అది సామాన్యమైనటువంటి జ్వరం లాగా మనం ట్రీట్ చేసుకొని ఇచ్చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకసారి తగ్గిపోతుంది సరిపోతుంది అని అంటే మరి ప్రపంచ దేశాల్లో వైద్య నిపుణులు చేస్తున్నటువంటి పరిశోధనలు విషయాలు అసలు ఆయన తెలుసుకుంటున్నారా అసలు అవగాహన చేసుకుంటున్నారా అన్న అనుమానం కూడా కలుగుతుంది ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి పది రకాలుగా ఉన్న విషయాలు అవన్నీ కూడా తెలుసుకొని ప్రజలకి సరైనటువంటి సమాచారం అందించాలి ఈ రోజు ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా తప్పుడు సమాచారం రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు తేలిగ్గా తీసుకోమన్నారు సామాన్య జ్వరం తగ్గిపోతుంది ఏమి అవ్వదు లేకపోతే రేపు కలిసి ఉండాలని అంటున్నారు అలాగని మన యువత గాని రేపు విచ్చలమిడిగా తిరిగి ఏ ఉందిలే మా ముఖ్యమంత్రి గారి మాకు ధైర్యం ఇచ్చారు మేము అంతా కూడా తిరగొచ్చని రేపు అందరూ కూడా రోడ్డు మీదకి వస్తే అసలు ఈ కరోనా వైరస్ ని మనం కట్టడి చేయగలమా ఈ రోజు కరోనా వైరస్ ని కట్టడి చేయలేకపోవడం వల్ల సరైనటువంటి సమయంలో నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోవడం వల్ల ఇటలీ లాంటి దేశం ఒక ఉన్నతమైనటువంటి అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఒక దేశం కూడా ఈ రోజు తలకిందులు అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అదే గతి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఏమైనా పట్టాలా అన్నటువంటి ఆలోచన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉందా అనేది నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకనంటే ఒక్క భరోసా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయలేకపోతున్నారు రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలు మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటలకి సీఎం గారు మన సీఎం గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలకి ఈ రోజు ఏం చేయాలో తెలియక భయాందోళనతో పక్క సీఎంలు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు వింటున్నారు వాళ్ళని చూస్తే ఈ రోజు భరోసా తెచ్చుకుంటున్నారు ఏదో ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇది చేస్తే బాగుంటుందని అటువంటి పరిస్థితిలో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈ సమయంలో ఉండడం అనేది ఒకటి కరోనా వైరస్ రావడం చాలా దురదృష్టకరం కానీ దానికి తోడు నాయకత్వం సరైనది ప్రజలకి భరోసా ఇవ్వలేనటువంటి నాయకత్వం ఈ రోజు మన రాష్ట్రంలో ఉందనంటే అది చాలా చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఇందులో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక అవగాహనతో పది విషయాలు కూడా తెలుసుకొని పది మందితో కూడా మాట్లాడి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక సలహా రూపంలో సూచన రూపంలో మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారికో లేకపోతే ప్రభుత్వ అధికారులకు అది మెన్షన్ చేసి ఒక ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి చెప్తుంటే దాన్ని కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారండి మీ పార్టీ తాలూకా నాయకులు దాన్ని కూడా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి బూతులు తిట్టడానికి ఆయనకి తిట్టడానికి మీరు ఉపయోగిస్తున్నారు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తిట్టడమా మీకు అత్యంత ప్రయారిటీ అయినటువంటి విషయం లేకపోతే కరోనాని కట్టడి చేయడమా కరోనా కట్టడి చేయడానికి ఏం చేస్తున్నారు మైగ్రేషన్ వర్కర్స్ కి ఏం చేస్తున్నారు ఈ రోజు రైతులకి వాళ్ళకి మద్దతు ధర కల్పించడానికి వాళ్ళు పండించుకునే పంట ఈ రోజు కొనడానికి ఏం చేస్తున్నారు లేకపోతే హాస్పిటల్స్ లో క్వారంటైన్ ఫెసిలిటీస్ పీపీఏ కిట్స్ కోసం ఏం చేస్తున్నారు ఇలా ఎన్నో విషయాలు ఈ రోజు రాష్ట్రానికి సమస్యలుగా మారుతున్నటువంటి విషయాలు ఉంటే దాని మీద ఒక్కరు కూడా స్పందించరు కానీ ప్రతిరోజు మాట్లాడినటువంటి మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తిట్టడానికి
నైతిక ధర్మం నాయకుడికి ఉండటున్నటువంటి అది ఈరోజు లేదని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ నిరూపించుకోవడానికి మీరు చేస్తున్నటువంటి యాక్టివిటీసే ఒక నిదర్శనంగా మారుతున్నాయి కానీ ఎంత చేసినా సరే మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని మార్చుకోలేం కదా మీరే ముఖ్యమంత్రి మీరే ఈరోజు బాధ్యత తీసుకోవాలి కాబట్టి మరొకసారి ప్రతిపక్షం తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం దయచేసి కరోనాని కట్టడి చేయడానికి మీరు ప్రయారిటీగా ఆ విషయాలన్నీ కూడా ప్రజలకి భరోసా ఇచ్చే విధంగా అవి చేయండి రాజకీయాలు మీరు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు మేము కూడా ఈరోజు రాజకీయాలు మానుకొని మీకు సహకరించాలని ఎన్నో కార్యక్రమాలు మేము చేస్తున్నాం మేము కూడా పద్ధతి ప్రకారం ఒక గౌరవప్రదంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి సూచనలు ఇవ్వాలి సలహాలు ఇవ్వాలని మా దగ్గరికి ఏమైనా వస్తే అవి కూడా మీకు రాసి పంపిస్తున్నాం ఎందుకంటే మీరు బాధ్యతగా ఇవన్నీ కూడా చేయాలని కానీ మీరు తర్వాత మీ మంత్రులు మీ ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేస్తున్నారు మీ ఎమ్మెల్యేలు రెడ్ జోన్ నుంచి గ్రీన్ జోన్ లకి గ్రీన్ జోన్ నుంచి రెడ్ జోన్ లకి ఇష్టానుసారంగా వెళ్తున్నారు అసలు ఎలా పర్మిషన్లు ఇచ్చారనంటే పోలీసులు మళ్ళీ మేమే పర్మిషన్లు ఇచ్చాం వాళ్ళకి ఏమే అవ్వదని వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారే అలాంటప్పుడు ఒక సామాన్యుడికి ఎందుకు పర్మిషన్లు ఇవ్వలేకపోతున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందినటువంటి వ్యక్తులు రాజమండ్రిలో ఉంటూ పని చేసుకున్నటువంటి వారు తిరిగి మన ప్రాంతానికి రావాలని అంటే అక్కడ క్వారంటైన్ సెంటర్లో వస్తున్నప్పుడు పట్టుకొని కాలినాడుకతో వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి పట్టుకొని క్వారంటైన్ సెంటర్లో పెడితే పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్ సెంటర్లో ఉండి టెస్టులు చేయించుకొని నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ సబ్ కలెక్టర్ గారు మీరు తిరిగి మీ ప్రాంతానికి వెళ్ళొచ్చు అని లేఖ రాసి ఇచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నం జిల్లా ఎంటర్ అయ్యి పాయకరావుపేట దగ్గర వాళ్ళకి పట్టుకొని మళ్ళీ మా దగ్గర పర్మిషన్ ఉంది సార్ మేము టెస్టింగ్ చేయించుకున్నాం మాకు పంపించండి అని అంటే అక్కడ మళ్ళీ మా దగ్గర ఎటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవని మళ్ళీ క్వారంటైన్ సెంటర్కి పంపించారు ఒ